warahmatullahi wabarakatuh. Asker Shomanito Shababoti, Hadrat Marana Nasruddin Shaib, Fudishta Tamotamim Dar Likma, Komi Madrasha Shabad Daka. Amar Borobai Madrasar Bibino Pajone Abong Madrasar A. Monekti Mapil Rumustan, Tari Shadasa, the Aruti Madrasa Korar Karone Bibino Pajone Uni Aste Parena Bole Ami Marana Nasruddin Shaber Sotobai Aske Dumar Namas Poreshe Daka Shabar Teke. Alhamdulillah, apna dil duaay, shonda choy ta ekhane upasti dil shakban. Alhamdulillah. Dei maapil shuru hai se paras ke titiyo barshik maapil. Apna dil ki di shontan, amar borobai, tari paramoshokrome, amadre maapil. Alhamdulillah, shuru hai se. Inshaallah, amra shabasha badi. Jamadre maapil, jodo din Alhamdulillah. এখানে কোরআন হাদিসের আলোচনা সালাত শুরু হয়েছে ইনশাআল্লাহ আমরা চাই কিয়ামত পর্যন্ত যেন এই মাহফিলটা ধারাবাহিকভাবে চলে ইনশাআল্লাহ আমরা চাই যে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমাদের এখানে সুতার গুটটা যখনই এখানে বাড়িটা হইল মসজিদ ছিল না আমরা তখন এখানে আসলাম আসার পরে মসজিদ না থাকার কারণে আমার এই বড় ভাই নাসিরউদ্দিন সাহেব সহ আমি সহ আমার মামা এখন আমার এখানে চাচা আছে সবার সাথে পরামর্শ করলাম কিভাবে এখানে একটা মসজিদ করা যায় আমরা সবাই ইতিহাস জানি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার অনুদানের মাধ্যমে পরামর্শ কমে এই মসজিদের সূচনা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সামনে এখন মসজিদের সাত দালাই হয়েছে বাকি যে সকল কাজ বাকি আছে আল্লাহ জানো আল্লাহর কুদরতি ভাবে মসজিদের কাজগুলো সম্পূর্ণ করেন সকলে আলহামদুলিল্লাহ তো ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে যারা এখানে উপস্থিত হইছি সভাপতি সাহেব আসতে পারে নাই ওনার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী আপনারা ওনার জন্য দোয়া করবেন যেন আগামী বছর যেন সভাপতি সাহেব আবার এই সুন্দর একটি মাহফিল পরিচালনা করতে পারে এবং আপনাদের সাথে দেখা করতে পারে আপনারা সভাপতি সাহেবের জন্য দোয়া করুন সকলে আমিন তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহরবানি Muhammad Nagar, Dubo Shamas, Duitanam. Oh. Kainat Allah Rabbul Alamin Banais and Karjan. Hazrat Muhammadur Rasul Allah Sallallahu Alaihi wa Sallamir. Balobasha. Ebon Askir J Mapil J Dubo Shamajar Matame Shuru Hesse. এ মাহফিলের শুরু থেকে দেখতেছি আলহামদুলিল্লাহ বয়স্ক মানুষ থেকে যুবকেরাই বেশি আমি দেখছি মাহফিলে বসে বলেন আলহামদুলিল্লাহ তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানো আমাদের এই যুব সমাজ যারা আজকে মাহফিলটা শুরু করেছে আজকে অনেক জনে দেশে আছে কেউ বা বিদেশে চলে গেছে যারা এখন আছে তারা হয়তো একদিন থাকবে না তবে আমি যারা আমাদের মুরব্বি যারা আমাদের বাপের সমতুল্য চাচার সমতুল্য সকলের কাছে আমি আকুল আবেদন রাখব আমাদের যুব সমাজের যে আব্দুর রহমান সেও আজকে হয়তো কিছুদিনের ভিতরে সে আমাদের মাস থেকে হয়তো বিদায় চলে যাবে তুমি সহবতি সাহেবের কাছে আবদার রাখছে যে আমরা হয়তো যুব সমাজের অনেকে আমরা কর্মের খাতিরে দেশ থেকে চলে যাইতেছি বিদেশে তো আমরা এই আমাদের সমাজের দায়িত্ব কার কাছে দিয়ে যাব উনি বললেন যে আপনি সমাজের মুরব্বি যারা আছে তাদের কাছে যদি এই দায়িত্বটা আমরা দিয়ে যাইতে পারি তাহলে আমরা আশা করি যে আমাদের সমাজটা আরো সুন্দর হবে এবং আমাদের সমাজের ছেলে যারা ছোট ছোট আছে তারাও আমাদের মতো একদিন বড় হয়ে এই মাহফিলটাকে আরো সুন্দর করে সুটম করে এবং সৌন্দর্য করে একদিন আমাদের থেকে আরো বড় পরিচয় করে তারা করতে পারবে সুতরাং আমরা যারা এই সমাজের মুরব্বি আছি আমরা ইনশাআল্লাহ দায়িত্ব নিতে রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর কাছে আমরা দোয়া করব আল্লাহ যেন আমাদের সকল আশাকে পূরণ করে
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيدي الناس ليزيقهم بعد الذين ملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمغلوق في معصية خالق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شغل درد بريك بري اللهم صل على محمد وعلى لمحمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله أسك شندتك أمرا الله رب العالمين الدنيا تشرب سشمان توبكتي برب العالم دير مكتك ونيك ملو بانكو تأمرا شنسي أما دير أكو نشتي زي أمار بامباشة برشا سين أما دير شغلي رسوط دبازون আমাদের বন্ধু যারা রয়েছে সহপাঠী সকলের উস্তাদ উস্তাদুল আজাজা এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজন নৈকট্য ব্যক্তি আমি হজরতকে পাশে রেখে বেশিক্ষণ যদি কথা বলি হয়তো বেয়াদুবি হয়ে যাবে এজন্য দুই তিনটি কথা বলি আমি ইনশাল্লাহ আমার কথা সমাপ্তি করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদের সকলকে আমল করা তো ব্যক্তি আমি সকল আমিন আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি আমাদের সকলই পরিচিত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এই জমিনে যত ফেতনা ফাঁসা যত আজাব এবং গজব আসে সকল আজাব এবং গজবের কারণ হল এই মানুষ এই মানুষ আমাদের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং আজাবও দেন আমাদের কর্মের যদি ভালো হয় আল্লাহ আমাদের জন্য রহমত নাজিল করেন বলেন সুবাহ তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জহর আল ফিল বাররি ওয়াল বাহ জলে এবং স্থলে উপরে এবং নদীতে সকল রকমের বিপর্য যত রঙের দুরুস্যা ঘূর্ণিঝড় টর্নেটো সকল কিছু এই মানুষের কারণে আমি দিয়ে থাকি আবার এই জলে এবং স্থলে যত রকমের শান্তি এই মানুষের ভালো কাজের উপরে আমি আল্লাহ নাজিল করে দিতে পারেন এখন বর্তমানে আমাদের আলেম সমাজের চতুর্দিকে আমাদের দোষ আর দোষ বলেন ঠিক কি না ভালো কথা বললো আমাদের দোষ খারাপ কথা বললো আমাদের দোষ যদি রাস্তা দিয়ে একজন আলেম হেঁটে যায় যদি একটু জুড়ে হাটে তখন আমাদেরকে টিটকারি দিয়ে বলে মনে হয় মোল্লার কোথাও দাওয়াত আছে ঠিক কি না আবার যদি একটু আসতে হাতে বলে দেখো কি খাওয়া খাইছে হাঁটতে পারে না 
ঠিক কি না তাহলে দূরে গেল দোষ আসতে গেল দোষ হজরত আশাব আলী ধানবী রহমতুল্লাহ আলী তিনি একটি তার একটা ঘটনা থেকে শুনেছি আমি যে তিনি একদিন একটা মসজিদে এসার নামাজের জন্য অপেক্ষা করতেছেন তো অপেক্ষা ইমাম সাহেবকে বললেন এসার নামাজের সময় যেহেতু হয়েছি আমরা নামাজের ব্যবস্থা করেন তখন বললো তো আমরা দুইজনই আছি কিভাবে নামাজ পড়ব দেখি আরো দুই একজন মুসল্লি পাওয়া যায় কিনা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে রাস্তার মসজিদের এই পাশ দিয়ে আরেকজন মুসল্লি যাইতেছে ডাক দিল ভাই আসো নামাজ পড়ি বললো আমি নামাজ কিভাবে পড়ব আমার তো টুপি নাই কি নাই টুপি নাই ইমাম সাহেব বললেন আরে টুপি না হইলে চলবে আজকে টুপি ছাড়াই নামাজ পড়ো মসজিদও টুপি আছে অথবা না থাকলেও আজকে আমাদের সাথে টুপি ছাড়াই কি পড়ো নামাজ পড়ো দেখলেন যে এখান থেকে ছাড়া পাইল না এখন বললো হুজুর কি নামাজ পড়বো আমার কাপড়ই ঠিক নাই কি নাই কাপড় ঠিক নাই ইমাম সাহেব বললো আজকে কাপড় যেহেতু ঠিক নাই কাপড় না ঠিক অবস্থায় নামাজ আজকে আমাদের সাথে পড়ো কিছুক্ষণ পর্ব হুজুর কিভাবে নামাজ পড়ব আমার মনই ঠিক নাই কি নাই মনই ঠিক নাই ইমাম সাহেব বললো নামাজ পড়তে পড়তে তোর মন ভালো হইব আগে নামাজ পড়া শুরু কর কি কর নামাজ পড়া শুরু কর দেখতেছে তারপরও সার দিতেছে না ঠাস করে কয়ে বললো আপনারা হুজুরেই ভালো না আপনারা হুজুরেরাই ভালো না এখন তোর সব কারখানতে গেল এরকম বর্তমানে অবস্থা আমাদের হয়েছে কি হয় নাই কারো আর শুনবো এই হুজুর বালা না এই হুজুর বালা না সবই আমরা খারাপ সকল দোষ হলে এখন আমাদের আলেমদের বর্তমানে দেখবেন যত ভালো মানুষ আছে তাদের সব দোষ তাদের কান্দে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে এই সকল মন্দ কাজ থেকে হেফাজত করুন সকালবেলা আমি আজকে সমাজের ভিতরে আমরা সবাই ফেরাউনকে চিনি ভাই সেবা ফেরাউনকে চিনি কি না এই ফেরাউনের ভাই আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে তিনটি কথা বলে শেষ করে দিব ফেরাউন সবচেয়ে বড় বাটপার ছিল এই ফেরাউনের মতো বাটপার এখন আমাদের বাংলাদেশে অনেক ব্যাংকের ছাতার মতো গজাইছে এই ফেরাউন তিনটা গুড়ের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে রাজত্ব দান করছেন আমরা ইতিহাস জানি হজরতে মুসা আলী সালাত আসসালাম যখন নবুয়তি প্রাপ্ত হলেন মুখের তোতলামির কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আমার মুখের জড়তার কারণে আমি মানুষকে দাওয়াতের কাজ বুঝাইতে পারি না হায় আল্লাহ আপনি আমার সাথে আমার ভাই হারুন আলী সালাত আসসালামকে নবী বানিয়ে দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দোয়া কবুল করলেন মুসা আলী সালাত আসসালাম মায়ের ভাই হারুন আলী সালাত আসসালামকে নবী বানালেন ইতিহাস আমাদের সবারই জানা দুই ভাই মিলে ফেরাউনের কাছে গেল আপনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন আমাদেরকে নবী হিসাবে মেনে নেন দাওয়াতি জিন্দগি দিতে দিতে ফেরাউন কোনো প্রকারে দাওয়াত কবুল করলেন না হারুন আলী সালাত আসসালাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আপনি তো নবীদের দোয়া কখনো বিপরে দেন না আপনি হয়তো তাকে হেদায়ত দেন আর না হয়তো আমাদের নবীর দোয়ার মাধ্যমে তাকে ধ্বংস করে দেন কিন্তু সে হেদায়তও পাইতেছে না ধ্বংস হয় না তার কারণ কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন হারুন আলী সালাত আসসালামের প্রতি ওহি নাজিল করে দিয়ে বললেন হে আমার নবী হারুন আলী সালাত আসসালাম আমি কিভাবে ফেরাউনকে ধ্বংস করব ফেরাউনের এমন তিনটা গুণ রয়েছে যে তিনটা গুণ আমার নবীদের রয়েছে বলেন সোহান এক নম্বর ফেরাউনের গুণ ফেরাউন প্রতিদিন রাত্র যখন হয় সূর্যটা দুবার সাথে সাথে মাজার ভিতরে গামছা বেঁধে নির্জন সেই পাহাড়ের গিরিপথে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বলে আল্লাহ আমি তোমার একজন ক্ষুদ্র গোলাম 
আমি কোন খোদাই দাবি করি এটা মানুষকে দেখানোর জন্য তুমি তো জানো আমার ভিতর খোদার কোনো গুণই নাই এই ভাবে ফেরাউন সূর্য যখন ডুবে যায় সেই পচরের আজান পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কুদরতি পায়ে সেজদা দিয়ে আল্লাহর গোলামি করে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে খাঁটি ভাবে তোবা করে বলেন সুবাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হে ফেরাউন হে হারুন আলী সালাত সালাম এই গুণের কারণে আমি আল্লাহ ফেরাউনকে ধ্বংস করতে পারি না দুই নম্বর প্যারাউন্ডকে আমি কিভাবে ধ্বংস করব প্যারাউন্ডের দুই নম্বর গুণ সে নবীদের পাগড়ি মাথায় নবীদের শূন্য আত্মি লেবাস জুব্বা গায়ে দিয়ে সুন্দর শূন্যতি লেবাস পরে প্রতিদিন রাত্রে আল্লাহর গোলামি এই সারা রাত্র করে জুব্বার খাতিরে আমি আল্লাহ তাকে ধ্বংস করতে পারি না তারপরে হারুন আলী সালাত আল্লাহ দুই গুণ তো আমি জানলাম তৃতীয় গুণ কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হে আমার নবী তৃতীয় যে গুণটি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই বান্দা প্যারাউন করে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার পরে পৃথিবীতে যে সম্মান আমি দিয়েছি এই গুণটা ফেরাউনের আছে সেই গুণটু হলো ফেরাউন সারাদিন নিজের কর্ম যখন শুরু করবে দিনের শুরুতে এবং দিনের শেষ যখন তার দিনটা শুরু হয় বৃদ্ধ মায়ের কাছে গিয়ে বলে মা তোমার কি প্রয়োজন তোমার কি প্রয়োজন তোমার কি সেবা যত্ন আমি করতে পারি এইভাবে দিনের শুরুটা ওই বৃদ্ধ মাকে নিজের হাত দ্বারা চামিজ কেটে কেটে তার খাওয়ার ব্যবস্থা করে এইভাবে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে বেড়াউন তার খোদাই আসনের ভিতরে রাজত্ব করার জন্য চলে যায় আর ওই মার কাছে বলে মা তোমার সেবা যত্ন আমি পরিপূর্ণভাবে করেছি তুমি আমার জন্য দোয়া করো আমি যেন কখনো এই দুনিয়াতে বেজ্যতি না হই আবার সন্ধ্যা যখন গড়িয়ে যায় আবার নিজের বাড়িতে চলে এসে বিদ্যমার সেবা যত্ন করে মায়ের কাছে দোয়া চায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই তিন কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরাউনকে রাজত্ব দান করেছে चलबे जे तीन गुण कारण अल्लाह फेराउन के राजत्व दान कर फेराउन के राजत्व दिए तीन ट कारण जेने गे दावत दीब ना तीन ट कारण से की क्षेत्र जमा दे दरकार आ প্যারাউনের কাছে দুই ভাই চলে গেলেন যে বললেন হে প্যারাউন আজকে তোমাকে কোনো দিনের দাওয়াত দিব না তোমাকে এক আল্লাহর পরিচয় দিব না তবে আজকে তোমাকে তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তুমি আমাদের হুজুরদেরকে ভালোবাসো না তবে হুজুরদের কেন পোশাক তোমার গায়ে থাকে তুমি আমাদের মোহাম্মদের ধর্ম মানো না তুমি আমাদের আল্লাহর কথা মানো না আমাদেরকে নবী হিসাবে স্বীকার করো না তবে তুমি কেন তোমার মায়ের সেবা যত্ন করো তুমি আমাদের আল্লাহকে স্বীকার করো না রাত্রে কেন লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ওই আল্লাহর কাছে তুমি কেন ক্ষমা ছাও প্যারাউন বলল হাই হাই আমার এই বাটপারি কথা জানলো কিভাবে আমি যে বাটপারি করি প্রতিদিন এই রাজত্ব এইভাবে টিকিয়ে রাখছি এই কথা জানলো কিভাবে তখন হারুন আলী সালাত আসসালাম বললেন হে প্যারাউন তুমি আল্লাহকে মানো না ঠিক আছে তবে তুমি তো আমাদের সামনে বলো মানো না কিন্তু রাত্র তো ঠিকই মানো তাহলে আজকে থেকে তুমি এই কথা বলো যে তোমার আল্লাহকে যদি না মানি তাহলে আমাদের এই তুর পারে গিয়ে তুমি আল্লাহর কাছে তোবা করতে পারবে না যদি তোবাই করো তাহলে তুমি মুখে মানো আর না মানো কিন্তু তুমি তো আল্লাহকে স্বীকার করেই নিস ফেরন বললো কথা তো ঠিকই আছে ঠিক আছে হে মুসা হারুন আলী সাল্লাম আজকে থেকে পাহাড়ে গিয়ে আর কি করব না তোমার আল্লাহর কাছে তোবা চাইব না ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে দুই নম্বর 
ঠিক আছে মুসা আলি সালাতু আসসালাম বললেন যে তুমি আমাদেরকে ভালোবাসো না আমাদেরকে নবী হিসাবে স্বীকার করো না কিন্তু আমাদের টুপিও মাথায় পাগড়িও মাথায় গায়ে আবার পাঞ্জাবিও পরছো তাহলে তুমি তো আমাদেরকে নবী মেনেই আসো তাহলে তো কি করতে হবে যদি আমাদের জামা কাপড় পরো তাহলে আমাদেরকে নবী হিসাবে মেনে নাও আপনার না জামা কাপড় ছেড়ে দাও জামা কাপড় ছেড়ে দাও ফেরাউনকে যা তোর জামা তোকে দিয়ে দিলাম কি করলাম একেবারে গায়ের থেকে কিতাবের ভিতরে আসছে এত রাগান্বিত হয়ে এইভাবে টান দিয়ে ঠাস কইরা আল্লাহর নবীর গায়ের উপরে নিক্ষেপ করে দিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাথে সাথে গুচ্ছা হয়ে ফেরাউন তোর কপালে তুই নিজেই লাথি মেরে রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছ বলেন ঠিক কি না আমি ইতিহাস পরের দিকে টানব জামাটা দিয়ে দিলেন তিন নম্বরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নবী বললেন ফেরাউন রাগ করে তুমি আর লাভ করবে না রাগ করে আমাদের থেকে আর বাঁচতে পারবে না তবে তৃতীয় যে গুণটা তুমি করতেছ এই গুণটা ইহুদি খ্রিস্টান বৈদ্য নাসারা মুসলমান পৃথিবীর সকল সন্তানেরা মায়ের সাথে করে থাকে কিন্তু তুমি বলো আল্লাহকে স্বীকার করো না আমাদেরকে মানো না তবে তুমি আমাদের কিতাবের ভিতরে শেষ নবীর কিতাবের ভিতরে সকল আসমানি কিতাবের ভিতরে আছে মায়ের সেবা যেই ব্যক্তি করবে ওই ব্যক্তি সোজা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের খাস বান্দা এবং অলিতে পরিণত হয়ে যাবে সুবাহ তুমি তো তোমার মায়ের সেবা যত্ন করো তাহলে আমাদের কিতাবের ভিতরে আছে যারা মায়ের সেবা যত্ন করবে তারা কি মুসলমান তারা এবং আল্লাহর খাস বান্দা তো তুমি তো এবং আল্লাহর গোলাম হয়েই রয়েছ ফেরাউন বললো তাহলে কি করতে হবে যদি তুমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে স্বীকার করো আর মায়ের সেবা যদি করেই থাকো তাও তুমি মুসলমান হয়ে গেছো ফেরাউন বলে আজকে থেকে মায়ের সেবাও সেরে দিলাম আহ কপালে তার আগুন পড়ে গেল তিনটা কাজ কয়টা কাজ ভাই তিনটা কাজ এই তিনটা কাজ ফেরাউন যে করেছে এটা আমাদের কোরআন হাদিসে আসেনি আল্লাহর কাছে গুণার জন্য ক্ষমা চাওয়া কোরআনে আছে আলেমদের জামা আলেমদেরকে শ্রদ্ধা করা কোরআনে আসে নাই আজকে আলেমের বিরুদ্ধাচরণ কর আজকে যারা নির্বাচনের ভূমিকা পালন কর আলেমদের টুপি দেখতে পারো না তবে নির্বাচনের দাওয়াত চাইতে গেলে টুপি ছাড়া তোমাদেরকে কেউ ভোট দেয় না বলেন ঠিক কিনা তোমরা আলেমের জামা পড়তে তোমাদের কুলঙ্ক লাগে আলেমদের জামা দেখলে তোমাদের রক্ত গরম হয়ে যায় তবে তোমাদের পাঞ্জাবি ছাড়া কেনই তোমরা পাঞ্জাবি পরে আর মানুষের কাছে ভোট চাও বলেন ঠিক কিনা বুঝা গেলে তোমাদের এই আলমদের টুপি এবং পাঞ্জাবি ছাড়া তোমাদের ক্ষমতাও থাকবে না বলেন ঠিক কিনা তোমরা হজকে নিয়ে কুলঙ্ক করেছ সেই লতিফ সিদ্দিকি হজকে বলেছে ব্যবসা করেছে আল্লাহ নবী আল্লাহ রব্বুর আলমিন তার কুদরতি ভাবে তাকে বেজ্জিতি করে জুতার পিঠা খাওয়ে বাংলাদেশ থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলেন ঠিক কিনা সুতরাং আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে যারে যত নিন্দে সে সেই জিনিস বেশি ফিন্দে তোমরা আমাদের জামা দেখতে পারো না টুপি দেখতে পারো না তাহলে জামা টুপি পরা সারাদি দাওয়াতের কাছে এবং নির্বাচনী প্রচারণা করতে পারো না তখন তো আনন্দের কাছে মাথাটা পেতে দিয়ে বলো হুজুর একটু দোয়া করে দেন টুপিটা তো সর্বপ্রথম আমাদেরটাই দিলা জামাটা তো আমাদেরই পরশ প্যারাউন এই বাদপারি করেছে সুতরাং আজকে যারা প্যারাউনের মতো এই গাদ্দারি করে প্যারাউনের রাজত্ব ঠিক নাই তোমাদের রাজত্ব থাকবে না বলেন ঠিক কিনা বাদপারদের জমিনে কোনোদিন ঠাই হয় না ইসলাম আছে থাকবে কেমত পর্যন্ত থাকবে বাবা আদম থেকে যারা বাদপারি করেছে তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সায়েস্তা করেছে বলেন ঠিক কিনা আমি প্যারাউনের তিনটা ইতিহাস বলার উদ্দেশ্য হলো প্যারাউনে তিনটা কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছে ছেড়ে দিল এক নম্বরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গোলামি পাহাড়ে গিয়ে আজকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গোলামি ছেড়ে দেওয়ার কারণে আজকে ইহুদি খ্রিস্টান আজকে মুসলমানের সন্তান হয়ে মুসলমানকে মারে আজকে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে চাইতে পারি না বলে ঠিক না ফেরাউন যদি আল্লাহর কাছে চাওয়ার কারণে সে রাজত্ব পেয়ে থাকে তাহলে আমরাও আজকে আল্লাহর কাছে চেয়ে রাজত্ব পাবো কি পাবো না ইনশা আল্লাহ দুই নম্বরে ফেরাউন যদি আলমদের জামা পড়ার কারণে আল্লাহ তাকে ছাড় দিয়েছে রাজত্ব দান করেছে আমরাও যদি আজকে আলমদেরকে শ্রদ্ধা করি আলমের পাঞ্জাবিকে শ্রদ্ধা করি আলমদের টুপি পরে আলমদেরকে শ্রদ্ধা করি আল্লাহ আমাদেরকে জমিনের রাজত্ব দান করবে ইনশা আল্লাহ তিন নম্বরে ফেরাউন যে রাজত্ব পেয়েছে মা বাবার সেবা করার কারণে আজকে আমাদের প্রতিটা ঘরে ঘরে আজকে প্রতিটা সমাজে সমাজে আজকে মা বাবারা লাঞ্ছিত মা বাবাদেরকে সেবা আমরা করি না 
বাস্তব না বাস্তব বিবাহ করার সাথে সাথে মাকে আমরা মা বলতে লজ্জা লাগে বলে নাউজুবিল্লাহ সুতরাং ফেরাউন তিনটা কাজ যেদিন ছেড়ে দিল আল্লাহ রব্বুল আলামিন সাথে সাথে ওহি নাজিল করে দিলেন হে আমার নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম হে আমার নবী হারুন আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম প্রস্তুত হয়ে যাও প্রস্তুত হয়ে যাও বলে আল্লাহ কি প্রস্তুত কয় এখন ফেরাউনের মারি খাওয়া শুরু হবে মারি খাওয়া শুরু হবে কয় আল্লাহ কেন কয় যেই তিন কারণে তাকে রাজত্ব দিছি এই তিনটা তো সাইরেই দিছে এক নম্বরে আমার গোল আমি তুর ভরে যাও বন্ধ দুই নম্বরে আলমের পাঞ্জাবি তো তোমার সামনে খুলে বিক্ষেপ করে দিল তিন নম্বরে যে মায়ের কারণে আমি রাজত্ব দান করে দিলাম সেই বৃদ্ধ মা বাবার সেবা করা বন্ধ করে দিয়েছে কালকে থেকে তার নীল দরি আমি সুবামু আর সুবামু সুবামু আর সুবামু সুবাইছে না আজকে আমরা মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদের এই তিনটা গুণ আজকে আমাদের মাসকান থেকে বিদায় নিয়েছে বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমাদেরকে আজকে ইসরায়েল আমাদেরকে চুবায় আমেরিকা চুবায় আমাদের দেশের ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলমানের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে শুধু মারে আর মারে একদিকে জেলে পড়ে অন্যদিকে মাফিল বন্ধ করে দেওয়া বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রব্বুর আলমিন কোরআনে একটি আয়াত বলি আমি শেষ করে দিয়েছি আল্লাহ রব্বুর আলমিন বলেন দিনের পচার বন্ধ করতে পারে তখন আবু জেল উদ্বা সাহিবা কি বলেছে শোনেন আলেমরা বসা আছে আবু জেল উদ্বা সাহিবা বলল হে আমার কাফেরেরা হে আমার সৈন্যরা হে আমার সহপাঠীরা মোহাম্মদ সাল্লু আলিয়াল্লামের দাওয়াতি মিশন তো বন্ধ করতে পারি নাই তবে যেখানে মোহাম্মদ সাল্লু আলিয়াল্লাম কোরআনের আলোচনা করবে যেখানেই মাফিল হবে সেখানেই তোমরা হট্টগোল মাফিল বন্ধ করে দাও বর্তমানে হয়েছে কি হয় নাই গানের অনুষ্ঠান আরে বাবা রে বাবা কিভাবে চলছে আর কোরআনের আলোচনা আসছে আমার সমাজের ছেলে আমার জন্ম এখানে তোমার জন্ম এখানে তুমি কিভাবে এখানে মাবিল বন্ধ করতে আসো তোমার শরীরে যেই রক্ত আছে আমার শরীরে সেই রক্ত আছে তোমারও একদিন মাটি নিচে যাইতে হবে আমারও একদিন যাইতে হবে বলেন ঠিক কি না তো আল্লাহ যে চোদ্দশো বছর আগে পুরে বলেছেন তোমরা যেখানে মাফিল হয় সেখানে গিয়ে শিস দাও হাতের তালি দাও ঢুল বাজাও অন্যত যদি তাও বন্ধ করতে না পারো গিয়ে সরাসরি তাদেরকে বাধা প্রদান করে দে মাফিল রাস্তার উপরে চলবে বলেন নাউজুবিল্লাহ রাস্তার উপরে বিভিন্ন লিফটের মাঝখানে গান বাদ্য চলে কি চলে না ওখানে গিয়ে তো বাদ পারি করতে পারো না মানুষের মায়ের খাইবা তো আল্লাহ রব্বুর আলমিনের জমিনে আমরা তো নিরীহ মুসল মুসলমান আমরা হকের কথা বললি শুধু জেলে ঢুকাই কোথায় ঢুকায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হেফাজত করতে পারবো না হেফাজতের মালিক কে আমরা আজকে হেফাজত করতে গেলে জেলে যাইতে হয় হেফাজত করতে গেলে আমাদের কাজকে কেস খাইতে হয় হেফাজত করতে গেলে আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতনে আমরা শিকার হইতে হয় সুতরাং আল্লাহর কাছে দোয়া করবো আল্লাহ তোমার যে কোরআনি মিশন নিয়ে তুমি তোমার রসুলকে পাঠাইস আমরা আজকে ইমানি কমজোরের কারণে আমরা আসতে ব্যর্থ হয়েছি আল্লাহ আমাদের কত আলমকে মামুল হক সাহেব আজকে চোখের দিকে তাকাইলে যায় না হুসাইন আহমদ মাদানি যখন ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেছেন তখন তাকে বলেছেন বড় বড় আলমেরা বলেছেন হুজুর আপনি সেই ইংরেজদের কাছ থেকে আপনি পালন করে সেই সৈদি আরব চলে আসেন হুসাইন আহমদ মাদানি বললেন আমি কিভাবে আমার নিরীহ মুসলমানদেরকে রেখে আমি সৈদি আরব চলে যাব আমার এই নিরীহ মুসলমান ইংরেজদের মারকে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে আমি এখান থেকে যাব না বরং আমি এখানে থেকেই আমার নিরীহ মুসলমানদেরকে নিয়ে আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ইসলামকে বিজয় লাভ করব আলহামদুলিল্লাহ হুসাইন আহমদ মাদানির রক্তের বিনিময়ে সকল আলমদের লক্ষ্যের বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুর আলমিন সেই ভারত থেকে সে বাংলাদেশ থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করেছে বলেন ঠিক কিনা তা আমরাও আজকে এটাই বলবো 
আমরা সংখ্যায় কম হতে পারি আমাদের টাকা কম হতে পারে ইমানি ইনশাআল্লাহ জজবা আমাদের কোন দিকে কম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে এই কোরআনের ভালোবাসা ব্যর্থ রেখে ইনশাআল্লাহ আমরা যেন আগামীতে এখানে একটা বড় মাহফিল করতে পারি আমরা সবাই চাই তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে কবুল করুন ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন स्वाधीनता मुसलमान मुसलमान